Сесійні засідання обласної ради показувати в онлайн-режимі. Із такою ідеєю до колег звернулися депутати Вадим Сидорчук та Михайло Кирилов. Якщо є бажання побачити, то людина має право зайти, наприклад, там, на сайт обласної ради і побачити, що відбувається там в сесійній залі, наприклад, якщо його це цікавить. Тому якби зародилася така ідея і був підготовлений проєкт рішення. Щоб усе запрацювало та сесії міг бачити кожен користувач інтернету, потрібно менше 10 тисяч гривень, порахував депутат. І дуже здивувався, коли побачив кошторис на 101 тисячу гривень, а замість двох камер та кабелю – аж 16 позицій. Тут ще два телевізора додатково якби, з'явилися, теж 16 тисяч гривень. Цей кошторис видатків порахував комунальний заклад «Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр». Завдання саме на таку техніку отримали з апарату облради. Помилки із кошторисом немає, заявляє керуючи справами. Більше того, над ідеєю онлайн-трансляцій не тільки сесій, а й засідань постійних комісій думав ще раніше. Телевізори встановлять журналістам та гостям, котрим не знайдеться місця у залах, і камери придбають сучасні, поворотні за 22 тисячі гривень кожен. Плануємо почати роботу з 301-ї кімнати. Тобто хочемо перевірити це обладнання, перевірити обладнання, як буде працювати воно в режимі комісії. А тоді вже будемо його розповсюджуватись на сесії, сесії обласної ради і президії відповідно. 100 тисяч гривень – сума немала. Більшість обласних обранців замисляться, перш ніж підтримати ідею онлайн-трансляцій. Наполягають і автори. У приклад ставлять Луцьк, де вихід в інтернет коштував у десятеро менше. Є безкоштовні сервери, на які можна вивішувати онлайн-трансляцію з веб-камери, за які абсолютно не треба платити, але тим не менше вони дієві і їх можна вішати навіть на той самий сайт обласної ради. Луцькі депутати у інтернеті поки в тестовому режимі, розповів у телефоні розвитку. Розмові секретар Луцької міськради. Обладнання для трансляцій вони купили за грандові кошти – 8,5 тисяч гривень. Ще 10 тисяч, але вже власних, заплатили за адаптацію сайту. Ми зараз показуємо наші сесії в онлайн-режимі, зараз ми показуємо засідання виконкому в онлайн-режимі. І ми бачимо, що десь є проблеми, пов'язані з трансляцією. Ми тут же вносимо зміни. Ми побачили, що в нас поки не виходить архівувати ці всі трансляції. Зараз ми над цим працюємо. Остання сесія Луцької міськради була поки єдиною, яку можна було подивитися в інтернеті. А от коли в мережі з'явиться перша Рівненської облради, ніхто не прогнозує. Кожна сторона відстоює свою позицію. За 10 тисяч не буде трансляції. Це нереально. Повірте мені, я вам кажу чесно, що це нереально. Це ж спеціалісти говорили. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.